24 মার্চ 300 পেমেন্ট ইজ পেইড 24000 টাকা আর ডিসেম্বর 31 তারিখে অ্যাডজাস্ট ইনস্যুরেন্স পেমেন্ট অর্থাৎ 24 মাসের জন্য আমি জীবন বিমা কিনেছি 24000 টাকায় এবং ডিসেম্বরে আমার সমনে জায়গা করতে তো প্রথমে জেনারেল জায়গা জেনারেল জানলা সেটা প্রিপেড ইনস্যুরেন্স 24000 টাকা ক্যাশ হলো 24 যেহেতু আমি টাকা দিয়ে প্রিপেড ইনস্যুরেন্স কিনেছি তাই এখানে সম্পদ হিসেবে আসছে আর যেহেতু টাকা চলে গেছে পরবর্তী আমাকে ডিসেম্বরে বাই করতে হবে কত খরচ হচ্ছে ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স 24000 গুণ 12 বাই 24 12000 টাকা প্রিপেড ইনস্যুরেন্স 12000 টাকা অর্থাৎ 24 মাসে জীবন বিমা কভার করেছি ডিসেম্বর 31 এর জার্নাল বের করতে বলেছে যে জীবন খরচ হবে 24000 গুণ 12 বাজে টাকা 24000 ভাগ 24 কে ভাগ করলে এক মাসের খরচ পার 12 মাসের খরচ বের করতে হবে এখন 4 নম্বর হলো ডিপ্রেশন মানে অবচয় ডিপ্রেশন অন ইকুইপমেন্ট ইজ 500 টাকা অর্থাৎ 500 সরঞ্জামের উপর 500 টাকা অবচয় ধার্য করা আছে তাহলে ডিপ্রেশন এক্সপেন্স 500 একুমিলি ডিপ্রেশন ইকুইপমেন্ট 500 এই জায়গায় না ফিস থাকবে অথবা অর্থাৎ কোনো চেঞ্জ হবে না বাংলায় হলো অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সদৃশ ক্রেডিট আন আন রেভিনিউ মানে অগ্রিম আয় অগ্রিম আয় আর একটি নাম হলো অনাজিত অর্জিত নিয়মন সমস্ত লায়াবিলিটি আচ্ছা জানুয়ারি ওয়ান টু টাকা পঞ্চাশ হাজার রিসিভ ফর অ্যাডভান্স ফ্রম কাস্টমার প্রোভাইডিং সার্ভিস ক্যাশ পাঁচশো টাকা আনার রেভিনিউ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদে কাস্টম কাছ থেকে গ্রহণ করলাম কিন্তু তাকে সেবা দিলাম না যেহেতু সেবা না দেওয়ার কারণে আমার এটা ডাই সৃষ্টি হয়েছে তাই আমাকে সেই জন্য যেহেতু আমি কাস্টমার টাকা পেয়েছি তাই ক্যাশ আগে আসছে আর এরপর ডাই আমরা জানি ডাই সবসময় ক্রেডিট হয় তাই এটা নিচে বসছে আচ্ছা সার্ভিস হ্যাজ বিন পারফর্ম আন আন রেভিনিউ সার্ভিস পাঁচশো সার্ভিস রেভিনিউ পঞ্চাশ হাজার যেহেতু আমি সেবা প্রদান করে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার দায় কমছে আর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এখন হলো অ্যাকুয়ার রেভিনিউ মানে বকে আয় বকে যেমন সার্ভিস পারফর্ম অন ওয়ান অ্যাকাউন্ট বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমি সেবা প্রদান করলাম ধারে সেই ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট রিসিভেল বাড়বে বিশ হাজার সার্ভিস রেভিনিউ বিশ হাজার যে সেবা দিচ্ছি কিন্তু টাকা পায়নি তাই অ্যাকাউন্ট রিসিভেল আসছে বিশ টোয়েন্টি টাকা হ্যাজ বিন রিসিভ অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা গ্রহণ করলাম সেই ক্ষেত্রে আমি ক্যাশ পাবো বিশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেল করে দেবে অ্যাকাউন্ট এক্সচেঞ্জ হতে ওকে ব্যয় স্যালারি হ্যাজ বিন ডিউ তিরিশ হাজার অর্থাৎ বেতন বাকি আছে তিরিশ হাজার সেই ক্ষেত্রে স্যালারি এক্সচেঞ্জ বাড়বে তিরিশ হাজার আর স্যালারি এক্সচেঞ্জ পেবল মানে বেতন ব্যয় পেবল বৃদ্ধি পেয়েছে মানে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে ডি অ্যামাউন্ট গ্যাস বিল পে তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি তার স্যালারি এক্সচেঞ্জ পেবল কমবে আর ক্যাশ বৃদ্ধি পাবে এখন পেজ একশো একে আর দ্য লেজার অফ পার্সেল রোডার এজেন্সি মাস একত্রিশ of the currency are included the select account shown be before in the sub paper or thus is et7 a a post total shop they are actually I'm okay in each area you will show other good to put on to hello the equipment replace 400 per month or that I'm okay put him a say সরঞ্জাম উপর চারশো টাকা করে অবচয় ধার্য করা হয় আমরা যাবে তা জানি ডিপ্রেশন এক্সচেঞ্জ ডেবিট একমেলের ডিপ্রেশন ক্রেডিট হবে যেহেতু আর এই পোস্টারতে লেখা আছে প্রিপেয়ার দ্য অ্যাডজাস্ট ইন্ডিয়ার মাস একটি এসিম অ্যাডজাস্ট ইন্ডি মেড কোয়ার্টিলি কোয়ার্টিলি অর্থ চার মাস পর পর আর বারোকে চার দে ভাগ করলে তিন মাস তিন মাসে হিসাব করতে হবে যেহেতু এখানে পার মান লেখা তাহলে তিন মান দিয়ে গুণ হবে সেই ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন বারো হাজার টাকা আসছে একমিলের ডিপ্রেশন বারো হাজার 
দুই নাম্বার হচ্ছে ওয়ান থার্ড অব দ্য আর্ন ব্রেন রেভিনিউ ওয়াজ আর্ন ডুইং কোয়ার্টার অর্থাৎ চার মাস পরে এক তৃতীয়াংশ সেবা অর্জন হয়েছে মানে আয় অর্জন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নে লেখা আছে আর্ন আর রেভিনিউ হলো দশ হাজার দুশো যেটা এক তৃতীয়াংশ পূরণ হয়েছে সে এক তৃতীয়াংশ ভাগ করলে তাহলে আর আর রেভিনিউ হবে তিন হাজার চারশো আর সার্ভিস রেভিনিউ তিন হাজার অর্থাৎ এই তিন হাজার চারশো টাকার সেবা আয় হয়েছে তিন নম্বর ইন্টারেস্ট অফ ফাইভ হান্ড্রেড ইজ অ্যাকোর অন দ্য নোটস পেপল অর্থাৎ নোটস পেপলে উপর পাঁচশো টাকা সুদ দেয় যেহেতু সুদ আমাকে দেওয়া লাগবে সেক্ষেত্রে আমার সেক্ষেত্রে একটা ব্যয় তাই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্ড পাঁচশো টাকা যেহেতু এটা ধারে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স পেয়েবল পাঁচশো টাকা চার নম্বর সাপ্লাই ওয়ান টোটাল সেভেন হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি আমাকে এখানে দেখা সাপ্লাই হলো দু টাকা তাহলে আমাকে সাপ্লাই এক্সপেন্স ব্যয় করতে হলে দু টাকা থেকে সাতশো পর্যন্ত বিয়োগ করলে দু আসবে তার সাপ্লাই এক্সপেন্স এত সাপ্লাই হতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপ্রেস অ্যাভারেজ তিন থ্রি হান্ড্রেড পার মান্থ একই রকম আমাকে যেহেতু আমি ইন্স্যুরেন্স ই করছি তাহলে ইন্স্যুরেন্স ব্যয় হয়েছে নয়শো টাকা পেপির এক্সপ্রেস নয়শো টাকা অর্থাৎ যেহেতু ইন্স্যুরেন্স ক্রয় করার ফলে আমাকে তিনশো টাকা করে ব্যয় হচ্ছে পার মান্থ যেহেতু বলছে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাই এখানে নয়শো আসছে